അല്ല ടീച്ചർ എന്താ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മരീന്ന് കയറുമ്പോ ബസ്സിലെ തെക്കലും തിരക്കിലും ഒന്ന് അഭിനന്ദിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല എന്തായാലും ഒരു സമരം ഒഴിവാക്കിയല്ലോ നന്നായി നല്ലത് പറഞ്ഞ താങ്ക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു നാട്ടുമര്യാദയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടീച്ചറോട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ള മനസ്സ് വേണല്ലോ ആദ്യം കണ്ടറിയാ തോന്നിയില്ല താങ്ക്സ് ഞാനിന്നലെ കുട്ടികൾക്ക് കാട് പറപ്പിച്ച ഒരു ഒറ്റയാന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കുട്ടികളെ ഒറ്റയാനെ ഒന്ന് കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെന്താ കൊണ്ട് കാട്ടിക്കൊടുക്ക് ഓ ഒറ്റയാണല്ലോ അതിപ്പോ എങ്ങനെ കാട്ടാനാ ശിവര 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 അതിന് ദൂരൊന്നും പോണ്ടല്ലോ ഈ ബസ്സിൽ തന്നെ കയറിയാ പോരെ ഇന്നലെയാണെങ്കിൽ ചിന്നം വിളിയും കാട് ഇളക്കുന്നതും ഭൂമി കുലുക്കുന്നതും ഒക്കെ കാണായിരുന്നു അപ്പൊ ഞമ്മ കിട്ട തോട്ടിയാണല്ലേ ഒരുപാട് ഇഷ്ടാണല്ലേ ആരെ സംഗീതം പേരുത്തിഷ്ട ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കേൾക്കാനാ ഇഷ്ടാവോന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഇഷ്ടായില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു തന്നാ മതി ഇഷ്ടാവണല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തരണല്ലേ മോട്ടെ കല്യാണ മണ്ഡപോ കുഞ്ഞാക്ക പ്രാണസ കീറ്റ് കൊടുക്കട്ടെ ഫ്രഷ് ജോഡികളല്ലേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഇടട്ടെ ഓ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പുതുതായിട്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് കിടക്കണല്ലേ നല്ല ഫ്രഷ് പ്രണയഗാനങ്ങൾ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് കൊടുത്തേ പ്രണയം ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് അതാരും പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതല്ല എന്റെ യാത്ര ഇപ്പോ പ്രണയത്തിന്റെ ബസ്സിലാണ് എത്രയോ യാത്രക്കാർ കയറി ഇറങ്ങുന്ന ബസ്സിൽ ഒരു വെറും യാത്രക്കാരി അങ്ങനെയല്ലേ എന്നെ ഇപ്പോഴും കാണുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ആ കയ്യിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഓരോ ടിക്കറ്റും പ്രണയത്തിന്റെ പൂക്കളായി എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു കൈയും തലയും പുറത്തിടരുതെന്ന് ബസ്സിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ബസ് കണ്ടക്ടറെ പ്രണയിക്കരുതെന്ന് ബസ്സിന്റെ നിയമത്തിൽ എവിടെയും പറയുന്നില്ലല്ലോ ഇക്കാലം വരെ എല്ലാവരുടെയും കുഞ്ഞാക്ക ഇനി മുതൽ എന്റെ എന്റെ മാത്രം കുഞ്ഞാക്ക ഞാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചോട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞാക്ക സ്ത്രീകളുടെ സീറ്റ അതിന് പിന്നെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടമാണെന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെ എന്തിനാണ് വെറുതെ നമ്പർ ചെന്നിരിക്കെ അതിരിക്കട്ടെ രണ്ടുപേരും കൂടി എങ്ങോട്ടാണ് ആ കുട്ടി എങ്ങോട്ടോ പോകുന്നു ഞാൻ വേറെ എങ്ങോട്ടോ പോകുന്നു എന്നിട്ടാണല്ലേ രണ്ടുപേരും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് കാക്കി കൊടുത്തുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ജനാധികാരം കണ്ടക്ടർക്കില്ല അല്ല രണ്ടുപേരും കൂടി ഒളിച്ചോടി പോകാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാണ് അതെ അവര് ഒളിച്ചോടി പോവാണ് ആർക്കറിയാ 
പിന്നെ സാധ്യത ഇനി ആരെങ്കിലും സീരിയലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ എന്നെ കളിയാക്കിയോ എന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാശ് എടുത്താലും വിവരറിയും ഇട്ടിച്ചോളും മക്കളോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ പഴയ സോളമനല്ലെന്ന് കൊണ്ടും കൊടുത്തും അറപ്പ് മാറിയ ഒരു ചേട്ടനുള്ള സോളമനാന്ന് ഇനി ആണായി പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട അമ്മയുടെ മോലപ്പാൽ കുടിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കണ ഈ സോളമനോട് ചോദിക്കണ സോളമേട്ടാ സമയന്തായി എത്രയായാലും നിന്റെ സമയം വളരെ മോശി മേരിയായിട്ടുള്ള ജീവിതം പൂവണിയാ പോവാന്ന് ഇതൊക്കെ തിന്ന് ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോ ഞാനിപ്പോ വരാം ഞാനൊന്ന് കുംഭസരിച്ചിട്ട് വരാം ഇട്ടിച്ചാന്റെ വീട്ടിലെ അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാരെ ഇട്ടിച്ചാന് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ശരിയാക്കി തരണേ എന്തിനാടി വിളിച്ചേ ജോണിച്ചാൻ എന്നെ കെട്ടിച്ചുവിടാനുള്ള ചില ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇട്ടിച്ചന്റെ വീട്ടിൽ ആത്മാക്കൾ കൊള്ളാല പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ തന്നെ പണി നന്ന ആത്മാക്കൾ കൊല്ലും ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ആരും അറിയാതെ നാളെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ചെയ്യുന്നു അതെ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല ഈ ജോസിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ ആളെ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്ത് ഹൈറ്റ് വരും നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ പൊക്കം കുറവാ അല്ല ഇനി ജോണിക്കുട്ടി ആ ചാളായിരിക്കോ തോറ്റതിന്റെ പക കാണാതിരിക്കില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോണ കാര്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും ലീക്ക് ആയി കാണുമല്ലോ കാണോ എങ്ങനറിയോ ചിലപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല കാണായിരിക്കും ഏ ഇല്ല അതെ കാണോ അത് ഇച്ചാനായി ചാളൊന്നും അല്ല ഇത് വേറെന്തോ പ്രശ്നമാണ് എന്തോ ചതിച്ച കാര്യമൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടോ അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ പോയത് പോയി നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ വേഗം ചെന്ന് കാര്യം നടത്താൻ നോക്ക് അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോ എന്ത് നമ്മളിനി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് റിസ്ക് എടുക്കണോ തൽക്കാലം നമുക്കിത് പെൻഡിങ് വെച്ചാലോ വീട്ടുകാർ വേറെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചാലും മനസ്സമ്മതം ചോദിക്കുമ്പോ സമ്മതം അല്ലെന്ന് പള്ളിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു കല്യാണം നടക്കില്ല നമ്മുടെ സഭയിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിയമമുള്ളപ്പോ നമ്മൾ എന്തിനാ വെറുതെ അവിടെ പോയി ഒപ്പിട്ട് വെക്കേണ്ട മണ്ട പെണ്ണിന്റെ മനസ്സാ അത് എപ്പോഴാ മാറുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല അവള് പോയാലുണ്ടല്ല അവള് പോയ അവളുടെ വീട് വരെ പോവും ചെമ്മീൻ ചാടിയ ചട്ടിയോളം എന്റെ പൊന്ന് ലോനപ്പ ആ ജോസേട്ടനുള്ള ധൈര്യത്തിലെ ഞാൻ ഈ കളിയൊക്കെ കളിച്ചത് അതിനിടയിൽ ഞാൻ ഇനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്നാണ് പുറത്തെറിഞ്ഞ ആ ജോണിക്കുട്ടിയും വീട്ടുകാരും എല്ലാരും കൂടി എന്റെ ബോഡിയിൽ സകല പാർട്ടിയുടെ പൊതുസമ്മേളനം നടത്തും തൽക്കാലം ജോസേട്ടനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കഥ ആരും അറിയണ്ട ജോസേട്ടനെ ടൗണിൽ ജോലി കിട്ടി എന്നെ ആരെങ്കിലും തൊട്ടാൽ ആള് ടൗണിൽ നിന്ന് വരും അങ്ങനെ ഒരു കഥ ഇനി പ്രചരിപ്പിക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അറിയാലോ ആരാണ് ഇനി അയാൾ തിരിച്ചു വന്നാലോ എന്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടിൽ വെച്ച് അയാൾ ഇനി തിരിച്ചു വരില്ല ഉയർത്തെഴുതിപ്പിക്കണേ 
ുംസിലിംഗ് <laughs> 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 രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ വരെ വരാനുള്ള ധൈര്യമൊക്കെ ആയില്ലേ ഇനി അപ്പന്റെ തണൽ എനിക്ക് അത് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ജോലി സമ്പാദിക്കാൻ നോക്ക് തൽക്കാലം കപ്പിയാരെങ്കിൽ കപ്പിയാര് കപ്പിയാര ഞാൻ കപ്പിയാരാവുന്നില്ല നിനക്ക് കുറച്ചിലൊന്നുമില്ലേ ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നത് ഒരു കുറച്ചിലാണോ അതൊരു സൽക്കർമ്മല്ലേ ആണോ എങ്കിൽ നാളത്തെ പള്ളിമണി അടിച്ച് ഞാൻ കപ്പിയാരായിട്ട് ചാർജ് എടുക്ക പള്ളിയിലെ ഗായക സംഘത്തോടൊപ്പം നീ പാടുമ്പോ ഞാൻ കപ്പിയാരായിട്ട് ആൾത്താരേൽ ഇങ്ങനെ അതെ ഞാൻ സെമിത്തേരി വഴിയാ പോടെ നാളെ രാവിലെ പള്ളിമണി കേട്ട ഞാൻ വിട പറഞ്ഞു ഒന്ന് കരുതിയാ മതി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ശരിയാ പോയില്ല ഇവിടുന്ന് കിട്ടും ഓ നടു റോട്ടിലാ ടീ പോയിരുന്നേ അതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അച്ഛന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് സാറ്റപ്പഴേ ഞാൻ പലതും അങ്ങോട്ട് തുറന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന കലാശിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചേ ഇല്ല നിങ്ങൾ കഥവ് തുറന്നു കൊടുക്കാതെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ അകത്ത് കയറി എന്നെ വെറുതെ ഡൗട്ട് അടിക്കരുത് അങ്ങനെ പകൽ ഒന്ന് കട്ടടി കയറിട്ടുണ്ടോ നാറ്റ കേസ് തൽക്കാലം ഇതാരോടും പറയണ്ട എന്നാലും അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആലങ്ങാട്ട് ഇട്ടിച്ച മോലാളി പള്ളിക്ക് പൊന്നും കുരിശ് കൊണ്ടുവന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ അച്ചോ ഈ അടവക്കാരുടെ മുമ്പിനെ ചിട്ടിച്ച വാക്ക് പറഞ്ഞതാ ഇനി മേരിയ മര്യാദക്ക് ഇവന് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം നീ പേടിക്കണടാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി ഇവിടെ പൊക്കിയെടുത്ത് നിന്നെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കും അതൊക്കെ പള്ളി പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് പള്ളിയാണ് എന്നാ പിന്നെ പള്ളി കുറിച്ച് പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരാൾ വന്നിരിക്കണം പൊക്കിയെടുക്കാൻ അങ്ങനെ ബോഡി ടച്ചിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ പൊക്കിയെടുക്കും ഇപ്പൊ ഇവൻ ഇടവക്കാരുടെ മുന്നിൽ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടാ അച്ചോ ഓ കുഞ്ഞാടല്ല ലിറ്റിൽ ലാമ്പ് അഥവാ ലിറ്റിൽ ഷേപ്പ് ഇട്ടിച്ചാ ഇവർ എഴുന്നള്ളിച്ചോണ്ട് പൊക്കോന്നേ ആരും എന്നെ തടയരുത് മനസ്സിലായില്ല ശിവപുരം സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാരാ വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും വന്നു എന്നൊന്ന് പറയാനാ ആളെന്തേ വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും വന്നു എന്നൊന്ന് പറയാ ആയിക്കോട്ടെ ചെന്ന് കുഞ്ഞാക്കനോട് വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും വന്നു എന്നൊന്ന് പറ ചെല്ല് ആ കയറിയിരിക്കുക വിളിക്കാതെ വന്നവർ പറയാതെ ഇരിക്കണം വാ കുഞ്ഞാക്ക വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും വന്നു എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു ആര് ഏതോ പെണ്ണുങ്ങളാ പെണ്ണുങ്ങൾ സക്കീറെ അന്ന കാണാന അതെയോ അതെ ഇത് നമ്മളെ ബസ്സിലെ ടീച്ചർമാരാ ബസ്സിലെ ടീച്ചർമാർ ടീച്ചർമാര് സ്കൂളിലല്ലേ ബസ്സിലെ ടീച്ചർമാർ തന്നെയാണ് സ്കൂ
തടഞ്ഞ പൊരിയിൽ വരും അങ്ങനെ ഒരു തകരാറുണ്ട് അറവങ്ങര ഫസലുദ്ദീൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ എന്ന് കേട്ടുക്കണ് എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങള് തമ്പുരാക്കന്മാര് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് നടത്തിക്കൂട്ടെന്ന് ഞാനും തീരുമാനിച്ചു പെട്രോള് അതാക്കണ എന്റെ ബസ് കത്തിക്ക് അരി നിന്ന് ആശാരിച്ചേനിയും കടിച്ച് പിന്നെ നായക്ക് മുറുമുറുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിലായല്ലോ അല്ല എന്താ എന്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങളെ ഉദ്ദേശം നടത്തുക അതന്നെ എന്റെ ഉദ്ദേശം കത്തിക്ക് സന്തോഷായി കണ്ണിക്കണ്ട പേർക്കിയോളൊക്കെ വീട്ടിന്റെ ഉമ്മർത്ത് വന്ന് വമ്പത്തനം പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിച്ചില്ലേ വമ്പത്തനം ഞാൻ നേരത്തെ ബസ്സിൽ വെച്ച് അധികം വിളമ്പായിരുന്നത് അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ദോഷവും ചീത്തപ്പരും ഉണ്ടാകുന്നത് കരുതിട്ടാ നാട്ടാരെ മുമ്പിൽ കൈനീട്ട് അരക്കണ ഒരു ബസ് കണ്ടക്ടർ ഞാൻ എന്ന് നട്ടപ്പെടാൻ ആചാരേ ഞാൻ നിങ്ങളെ പുറയിൽ പെണ്ണ് വെച്ച് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ പ്രായവും ബക്കുത അത്യാവശ്യം വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള നിങ്ങളെ മോള് ഇന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പോ ഈ നിമിഷം ഞാൻ ഉളക്കുണ്ട് കട്ടും കവർന്നും കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയും കള്ളു വിറ്റും നാല് മുക്കാല് കയ്യിൽ വരുമ്പോ ഈ കാലിനടിയിലുള്ള ഭൂമി ഒരു ചെറുനാരങ്ങനെന്ന് തോന്നുന്ന ചില മുതലാളിമാർക്ക് പാവപ്പെട്ടോന്റെ മേലെ കുതിരയേറുക റോട്ട് മലിട്ട് ബസ് എത്തിക്ക പിന്നെന്തല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ പടച്ചോനെ മറക്കാന്ന് പറയും നരകത്തിൽ നിന്ന് തീയർത്ത് ബീഡി കത്തിക്കല്ലേ വസുലുദ്ദിനാചാര്യ ആരാർക്ക് എണ്ണ തുടാന്ന് പടച്ചമ്പരാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ മോളിക്കുള്ളതാണെന്ന് ആ പടച്ചമ്പരാൻ തീരുമാനിച്ച ഓൾ ഇന്റോ പൊറുക്കും മേലിൽ ബമ്പത്രോം പെട്രോളും കൊണ്ട് ഇന്റെ നേരെ വന്നാലുണ്ടല്ലോ തീയായിരിക്കും ഇവിടെ ജഹന്നത്തിലെ തീ അസ്സലാമു അലൈക്കും മനസ്സിലെവിടെയോ രസർ മുല്ല വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചതാ കുടുംബത്തിലെ സമാധാനത്തിനും പുരയിലെ സന്തോഷത്തിനും എന്റെ മനസ്സിന് കുറച്ച് ഭാരം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും വേണ്ടൂല ആ ഭാരം താങ്ങുന്നതൊരു സുഖ പക്ഷെ ഇത് അപകട നജീബിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിവരം അറിയിക്കണം അയാളല്ലേ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് വരട്ടെ നിങ്ങൾ എത്തട്ടെ കടലിനക്കര ഓന്റെ മനസ്സിലൊരു കനല് കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിനേക്കാളും ഞാൻ തന്നെയാണ് നല്ലത് എന്തിനു കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫസലിലെ ഇപ്പൊ അറുത്താ മുറിയാത്ത ഭാഷയില്ല ദുബായിലെ ഏതോ ഒരുത്തിന് എന്നെ പിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മൂപ്പര് ഉറങ്ങുന്ന തീയിലെന്റെ നിപ്പ് ഇന്നേരത്ത് അന്നെ പോലെ നല്ലോണം ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഞാൻ എന്ത് ഉറപ്പാ തരുക ഒഴിഞ്ഞു മാറല്ല പേടിച്ചിട്ടുമില്ല ഇന്നെ കണ്ടതും പരിചയപ്പെട്ടതും ദോഷായി പോയി എന്ന് നാളെ എനിക്ക് തോന്നാൻ ഇടവരരുത് ഒരിഷ്ടം വലിച്ചെറിയുമ്പോ മനസ്സിലൊരു നീട്ടിലുണ്ടാവും പിന്നെ അത് മാറും മാറിക്കോളും ഇല്ല ഇനി എനിക്കതിന് പറ്റില്ല എല്ലാം കലങ്ങി തെളിയുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാനുള്ള മനക്കരുത്തുണ്ട് എനിക്ക് 